ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி டாட் காம் கோதும் மாவுல வரையும் சப்பாத்தியே செஞ்சு போர் அடிச்சு போச்சுன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமா சத்தான இந்த முருங்கைக்கீரை கோதுமா வடையை செஞ்சு பாருங்க இதோட வாசனையும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப நான் அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமாவை எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு முருங்கைக்கீரை ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியா கட் பண்ணி எடுத்துட்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடி பொடியா கட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப நம்ம இந்த கீரைக்கு தாலிப்பு ரெடி பண்ணிடலாம் கடாயில ஒரு ஸ்பூன் நெல்லெண்ணெய் ஊத்திட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அரை ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தரிசியும் சேர்த்து பொரிய விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு அடை நல்லா காரமாக தேவைனா இந்த டைமில் நீங்கள் ஒரு வர மிளகாயும் கிள்ளி தாளிச்சிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வெறும் பச்சை மிளகாய் மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த பச்சை மிளகாய் நம்ம நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணிடுறதுனால வாயில் கடிப்படாது உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்று மிளகாயோட அளவு கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த அடைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நிறைய சேர்த்து செய்யும் போது அடையும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்ல பெரிய வெங்காயமா ரெண்டு வெங்காயத்தை நல்ல பொடியா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்ப இதெல்லாம் ரொம்ப நாழி வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டா வதங்கினா போதும் இப்ப இது கூட நம்ம எடுத்திருந்த முருங்கைக்கீரையை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இந்த அடை முருங்கைக்கீரை சேர்த்து செய்யலாம் அப்படி இல்லைன்னா பாலக்கீரை அரைக்கீரை இதெல்லாம் சேர்த்து செஞ்சாலும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இருந்தாலும் முருங்கைக்கீரையில செய்யும் போது இந்த அடையோட வாசனையும் டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப முருங்கைக்கீரையை ரொம்ப நாழி வதக்க வேணாம் அந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இப்ப நம்ம எடுத்திருந்த ஒரு கப்பு கோதுமா ஒரு பவுல்ல சேர்த்துட்டு நம்ம வதக்கி வச்சிருக்க கீரையும் சேர்த்துக்கலாம் இது நீங்க ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் நல்லா சூடா செஞ்சு தரும் போது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் இப்ப இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊத்தி நம்ம இதை பெசஞ்சிக்கலாம் ரொம்ப கட்டியா பெசையணும்னு அவசியம் இல்லைங்க கொஞ்சம் தளர்வாவே பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த அடை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முருங்கைக்கீரை வெங்காயம் சேர்த்து செய்யறதுனால நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா தளர்வா பிசைஞ்சு எடுத்துக்குங்க இப்ப இந்த அடை கொஞ்சம் நல்ல கலரா கிடைக்கிறதுக்காக இது கூட ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதை சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு இதை ஊற விடணும்னு அவசியம் இல்லைங்க நம்ம இந்த மாதிரி கலக்கின உடனே தவாவில் தட்டிக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கிங்க ரொம்ப அதிகமான அளவில் மாவு எடுக்க வேணாம் நம்ம சப்பாத்திக்கு எந்த அளவுக்கு மாவு எடுப்போமோ அதே மாதிரி கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இதை உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தட்டிக்கலாம் நல்லா மெலிசா தட்டினாலும் நல்லாயிருக்கும் மொத்தமாக தட்டி சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இது இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷே தேவைப்படாதுங்க அப்படி உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா நல்லா கார சட்னி கூட சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதை நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் நைட்டுக்கு டின்னருக்கும் நீங்கள் இதை பண்ணி கொடுக்கலாம் நம்ம கீரையை வதக்கிடுறதுனால இது உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்காது ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைக்காதீங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றியும் வேக வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எண்ணெயே இல்லாமலும் இந்த அடையை சுட்டு எடுக்கலாம் டயட்டில் இருக்கவங்க கூட நல்லா டேஸ்டியாக இந்த அடையை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் வெறும் சப்பாத்தியே சாப்பிட்டு போர் அடிச்சு போச்சுன்னா ஒரு நாள் வித்தியாசமாக இந்த மாதிரி அடை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க இப்போ இது ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேக விட்டு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட முருங்கைக்கீரை கோதும் மாவு அடை ரெடி இதோட வாசனை அவ்வளோ சூப்பரா இருக்குங்க நார்மலா நம்ம கிராமத்து சைட்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதை கே கேழ்வரகு மாவுல செய்வாங்க நம்ம இன்னைக்கு அதே மெத்தட்ல கோதுமை மாவுல ட்ரை பண்ணிருக்கோம் அதே டேஸ்ட்டும் அதே வாசனையும் இதுல இருக்கு நம்ம கோதும் மாவுல செஞ்சாலுமே இது அழுத்தமா இல்லாம சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா சாஃப்டாவே இருக்கு இப்ப இதே மாதிரியே நம்ம மீதி இருக்க எல்லா மாவும் தட்டி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு கப்பு கோதுமை மாவுல ஒரு ஆறுல இருந்து ஏழு அடை வரைக்கும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கீரை தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கீரையை அதிகமாகவும் சேர்த்துக்கலாம் கம்மியாகவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்மளோட சுவையான ரொம்ப சத்தான முருங்கைக்கீரை கோதுமை மாவு அடை ரெடி
இப்ப பாருங்க இந்த அடை எந்த அளவுக்கு சாஃப்டா இருக்குதுன்னு நீங்களும் உங்க வீட்டுல இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்